शिव 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 क्या हुआ जल्दी हटो रास्ते से क्यों क्या पता पंडित जी कब किस बात पर क्रोधित हो जाए अच्छा जो ठीक है प्रणाम स्वीकार करें राव बहादुर साहेब है क्या मैंने कितनी बार कहा है कि प्रणाम ईश्वर को किया करो मुझे नहीं मेरे लिए ईश्वर से कम भी तो नहीं है आप साहेब बचपन में माता पिता के देहांत के बाद आप ही ने पाल पोस कर बड़ा किया शायद आप नहीं मिलते तो कब का भूखा प्यासा मर गया होता आपने न केवल मेरा जीवन बचाया बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी मुझे धर्म कर्म पूजा पाठ सिखाया एक ज्ञानी पंडित बनाया एक ब्राह्मण को उसके उत्तरदायित्व उसके नियमों से परिचित करवाया और अपने ही घर में शिव की पूजा की जिम्मेदारी सौंपी ये जीवन आपका ऋणी है साहेब आपका आदर सम्मान करना मेरा नैतिक कर्तव्य है नेहा, जो मैंने किया तो मेरा भी तो नैतिक कर्तव्य था और बीती बातों को भूल जाना अच्छा है ना वैसे आज आने में देर कैसे हुई एक अधर्मी के कारण अपवित्र कर दिया मनहूस ने अपने साय से दोबारा स्नान करना पड़ा फिर से वस्त्र बदलने पड़े समय बदल रहा है मीखा और समय के साथ अपनी सोच को बदलो ऐसी बातों को गंभीरता से क्यों लेते हो तुम क्षमा चाहूंगा गुरु जी मैं अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकता शिवशंकर की पूजा की जिम्मेदारी सौंपी है आपने जब तन मन पवित्र नहीं होगा तो पूजा में पवित्रता कहां से आएगी अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो और कौन करेगा साहेब इससे पहले की बातों में और देरी हो मैं जा रहा हूं भोग बनाने के लिए मेघा रसोइयों को बोल दिया करो खुद क्यों बनाते हो मान लीजिए साहेब बोल दिया पर वो उस निष्ठा और समर्पण से भोग नहीं बनाएगा और हर नियम का ध्यान भी नहीं रखेगा इसीलिए भगवान का भोग मैं ही बनाता आया हूं और बनाता रहूंगा मेघा अगर तुम मेरे गुरु से मिले होते ना तो छोड़ो ओम साई राम साहेब आप हमेशा अपने गुरु का नाम जपते रहते हैं लेकिन उनके बारे में कभी बताते नहीं है साई के बारे में जानना उनसे मिलना ये सब कुछ उनकी मर्जी पे निर्भर करता है जब उनकी इच्छा होगी वो मुझे संकेत देंगे तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा वो समय जल्द आएगा लेकिन एक महत्वपूर्ण सबक है जो तुम्हें पहले सीखना होगा प्रणाम साईं। प्रणाम सर नाम साई राम जी भला करें आओ श्रीकांत इनका परिचय साईं ये है प्रमोद और ये है विजय दोनों नगर में किताब की दुकान में काम करते हैं जहां से अक्सर मैं किताबें खरीदता हूं ये दोनों बहुत ही अच्छे मित्र हैं पर हमेशा इन दोनों के बीच में अनबन होती रहती है आपसी झगड़ों में इतना उलझ जाते हैं गलतियां करने लगते हैं कई बार मुझे भी गलत गलत किताबें दे देते हैं तो 
दुकान का मालिक इनकी लड़ाइयों से बहुत परेशान रहता है दुकान का मालिक इन दोनों को निकाल भी नहीं सकता क्योंकि ये दोनों बहुत ही ईमानदार और मेहनती हैं। तो मैंने सुझाव दिया कि सिर्फ साई है जो इनके बीच के मतभेदों को दूर कर सकते हैं और जब दुकान के मालिक को आपके बारे में मैंने बताया तो वो गिड़गिड़ाने लगा कि मैं इन दोनों को आपके पास लेकर जाऊं साई अब ये दोनों आपके हवाले बैठो साई मैं नास्तिक हूं और विजय आस्तिक और इसे यह बात बर्दाश्त नहीं होती है यह रोज मुझसे कहता है कि दुनिया में भगवान है और मैं कहता हूं कि दुनिया में भगवान नहीं है अगर भगवान है तो साबित करके दिखाओ और यह साबित नहीं कर पाता है बस मुंह फुला लेता है अब साई आप ही बताइए क्या मैं गलत हूं अगर दुनिया में भगवान है तो यह साबित करे अन्यथा यह मुझसे भगवान के बारे में बात करना ही छोड़ दे साई भगवान तो कड़कड़ में है और ये सब मानते भी हैं लेकिन अब भगवान है ये कोई कैसे साबित कर सकता है प्रमोद से ही पूछ लेते अच्छा प्रमोद तुम ही बताओ भगवान है इसका तुम्हें क्या सबूत चाहिए जिससे तुम्हें यकीन आए साई मेरे सिर्फ दो सवालों का जवाब दीजिए मेरा पहला सवाल है कि अगर दुनिया में भगवान है तो वो कहा है और दिखता क्यों नहीं है दूसरा सवाल भगवान हम सब पर एक साथ अपनी कृपा दृष्टि कैसे बनाए हुए हैं? मुझे सिर्फ एक उदाहरण दे दीजिए जिससे साबित हो सके कि दुनिया में कोई भी कुछ भी ऐसा है जो एक ही समय में सभी दिशाओं में देख सकता है यह संभव नहीं है साई है ना श्रीकांत क्या तुम मुझे थोड़ा दही और एक जलता हुआ दिया लाकर दे सकते हो साई दिया तो है यहां पर दही बाजार से लेकर आना होगा मैं अभी लेकर आता हूं नहीं आजकल सुशीला माई हर तीसरे दिन मेरे लिए दही भिजवाती है बाहर रखा होगा उसे ले आओ ठीक है साई साई प्रमोद के सवालों का इनसे क्या संबंध है दही दे प्रमोद तुम्हारा पहला सवाल भगवान कहां है हां साहब इस दही को देखो और बताओ क्या इसमें दूध है हां इसमें दूध है कहा साई ये कैसा सवाल है ये दही दूध से ही तो जमा है क्या तुम सिद्ध कर सकते हो क्या तुम दही से दूध को अलग करके दिखा सकते हो साई ये कैसे संभव है हम दही में दूध नहीं देख सकते हम दही को दूध से अलग नहीं कर सकते लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ साई कि दही में दूध नहीं है ईश्वर की मौजूदगी भी कुछ ऐसी ही है वो भी इस जगत में घट घट में ऐसे ही समाये हुए हैं दिखते नहीं है लेकिन ये विश्व उन्हीं से बना है
प्रमोद अब तुम्हारा दूसरा सवाल भगवान हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि एक साथ कैसे बनाए हुए हैं हा साई इसका क्या प्रमाण देंगे श्रीकांत दिया मुझे तो इस लॉ को देखो प्रमोद और मुझे बताओ कि यह लॉ किस तरफ देख रही है इसकी रोशनी किस तरफ जा रही है साईं इस दिए की रोशनी तो हर दिशा में समान रूप से जा रही है भगवान की कृपा दृष्टि भी इस दिए की रोशनी की तरह है वो भी ऐसे ही एक ही वक्त पर सब जगह समान रूप से पड़ती है और वो भी एक साथ सबको देख पाते हैं सब पर कृपा करते हैं साई मैं भले ही आस्तिक था लेकिन भगवान को इतना अच्छे से कभी नहीं समझ पाया था जितना अच्छे से आज आपने समझा दिया और एक बात प्रमोद ईश्वर को देखा नहीं महसूस किया जाता है कैसे साई अगर उसे महसूस करना है तो अपनी सांसों को महसूस करो हजारों किस्म की वायु हैं वायुमंडल में लेकिन शरीर सिर्फ प्राण वायु लेता है दुनिया बड़ी जटिल है इसे बारीकी से देखोगे तो पाओगे कि विविधता से भरी इस दुनिया में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और यह केवल भगवान की उपस्थिति से ही संभव है जितना तुम गौर से देखोगे उतना ही अधिक भगवान की उपस्थिति को महसूस करोगे ईश्वर वो शक्ति है जो भक्ति और विश्वास से हासिल होती है साई आज आपने मेरी आंखें खोल दी मैं इस दुनिया को नए दृष्टिकोण से देखूंगा और भगवान की उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश करूंगा शुक्रिया साई राम जी भला करें शुक्रिया श्रीकांत जी चलते हैं ठीक है चलो साईं कितनी सही बात कही आपने कि भगवान हर जगह है उनका कोई एक रूप नहीं है कोई उन्हें पत्थर में देखता है कोई उन्हें नदी में तो कोई उन्हें इंसान के रूप में देखता है मुझे खुशी है तुम इसे समझ पाए काश कोई और भी इसे समझ पाता लेकिन अफसोस वो अब तक ईश्वर के एक ही रूप एक ही स्थान में अटका हुआ है
हे शिव शंकर मुझे अपने आप से कभी दूर मत करना आखिरी सांस तक मुझे खेड़े में ही रहना है यही आपके पास और कहीं नहीं जाना यही मेरी प्रार्थना है अपनी कोई पुरानी साड़ी दो ना पुरानी साड़ी क्या करेगी <laughs> फेटा बनाऊंगी बाबा के लिए कल अपने जन्मदिन पर उन्हें भेंट दूंगी अब जल्दी से दो ना <laughs> चल ये रंग बहुत पसंद है इस रंग का फेटा बना कर दूंगी तो ये भागकर बाबा खुश हो जाएंगे हो सकता है मुझे आशीर्वाद भी दे दे इतने सालों से तू यही उम्मीद लगाए जी रही है ना बाबा कहते रहते हैं कि शादी के बाद मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी बेटी से बाप को कोई सहारा नहीं होता लेकिन मैं मैं तो बस इतना चाहती हूं कि इस घर से जाने से पहले बस एक बार बाबा मुझ पर गर्व महसूस करें जैसे वो सम्राट दादा को देखते हैं ना वैसे मुझे भी देखे बस इतनी सी इच्छा है मेरी आई मैं आ गया कैसी गई परीक्षा वो सब बाद में पहले मुझे बहुत तेज भूख लगी कुछ खाने को दो आई अच्छा अभी लाई अब सम्राट दादा अब जब तक खाना लगेगा तब तक बताओ ना परीक्षा कैसी गई तू जानकर क्या करेगी काला अक्षर भैंस बराबर ये पढ़ाई लिखाई की बातें तू क्या समझेगी उससे अपना कोई काम तो ढंग से होता नहीं है ये तो सफर से थका मांदा घर आ रहा हूं पानी पूछने के बजाय सवाल पूछे जा रही हो अरे खाना ही तो मांगा है चिड़ क्यों रही हो मुझ पर क्या कहा इसने क्या कहा तूने? नहीं बाबा मैंने तो कुछ नहीं कहा सम्राट दादा मैं कब चढ़ रही थी तुम पर आप ही बताओ ना बाबा को बस उपासना सम्राट तुझसे बड़ा है तेरा बड़ा भाई है वो लड़का है उससे बात करने का यही तरीका है और तू साबित क्या करना चाह रही है वो झूठ बोल रहा है नहीं बाबा वो कह रहा है कि थका है भूखा है और तू उसे परेशान कर रही है तुझे कितना बार समझाऊंगा तो समझेगी तू तू लड़की है लड़की लड़कियों का काम रसोई में है घर में क्या चाहिए सिर्फ इतना कहने की छूट है उन्हें भाई या बाप से सवाल पूछने की अनुमति नहीं है जाने भी दीजिए ना सम्राट खाना लग गया है और बिगाड़ो इसे सिंधु अभी भी वक्त है इसे समझाओ कि इसकी सीमाएं कहां तक हैं वरना शादी के बाद परेशानी इसे ही होगी चल बेटा तू खाना खा ले आराम कर ले सफर किया है परीक्षा दी है थक गया होगा मुझे पता है बेटे तू मन लगाकर पढ़ाई करता है और परीक्षा भी अच्छी ही गई होगी बस तू खाकर सो जाना और किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है
कल तेरा जन्मदिन है कल तू सोलह साल का हो जाएगा कल तेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है चल अच्छे से खाके आराम कर ले सिंधु For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.